Wow. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Nachdem wir beim letzten Mal ja eigentlich so in so einer schönen Stimmung mehr oder weniger zumindest zum Tränen rührend schön die Episode beendet haben, sind wir jetzt vor allem hier in dem brennenden Haus. Ist das das Haus, wo wir eben entbunden haben? Wieso brennt der ganze Scheiß auf einmal? Was ist hier los? Ich hoffe, den anderen geht's gut. Mit Eiden kann ich sogar hin und her fliegen. Ich sieht Eiden irgendwas Interessantes. Äh, mit Eiden sehe ich noch viel weniger. Oh Gott. Wer ist das? Stan, Nein. Ach so, Stan. Oh er lebt noch, Gott sei Dank. Ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber. Los, raus mit dir. Stan, mach, dass du rauskommst, ey. Soll ich kontrollieren, ob er wirklich rausgeht? Oh, ich muss zuerst zu Walter. Nein! Oh, Eigen! Wo ist er jetzt? Ah, die Steuerung. So, lauf! Ja, ich weiß. Erzähl mir keinen Roman. Ich spare doch auf dem Weg dahin. Ach, oh, komm schon, Jody, beeil dich. Du hast doch übermenschliche Kräfte. Der Rauch, der kann dir doch nichts. Aiden soll einfach ein Schutzschild um dich machen oder so. Das muss doch funktionieren. Ist sie hier in dem... Wow. Wo ist die? Komm schon. Wieso benutzt du nicht Eiden? Komm schon, wir benutzen Eiden. Mann, ey. Ich muss ihn übernehmen, wie es aussieht. Oh, wow. Komm schon, Jimmy. Was? Was war das? <lacht> das Baby. Los, rette das Baby. Bleib nicht. Ganz später Danke sagen. Wo ist das Baby jetzt? Komm schon. Yo. Wo kommt das Feuer her? Hat das irgendjemand gelegt? Irgendjemand, der Obdachlose hasst? Vielleicht die Typen, die wir verdroschen haben. Haben die mitbekommen, dass, die, dass wir hier in das Gebäude gegangen sind? Das so gut ist... Ah, okay. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber es kann, können ja dann diese Sauerstoff... Verpuffungen, Explosionen geben. Sauerstoffexplosion, was ich rede. Also auf jeden Fall gibt es dann ganz, ganz böse Enden, wenn man irgendwelche Türen öffnet. Was, was soll ich tun? Hat sich das Spiel jetzt irgendwie aufgehangen oder? Okay, ich muss einen benutzen. Sag das doch. Ja, für das Baby ist das natürlich alles andere als gesund, ne? Hier in den Ra im Rauch. Okay. 
Wow. Die Wand einreißen? Nicht nachfragen, einfach durchgehen. Die Treppe, das noch mitmacht. Oh, fuck. Jetzt lauf! Okay, wo können wir denn lang? Gibt es nicht noch irgendwo ein Fenster, wo wir durch können? Das ist doch eigentlich nicht so tief. Wieso kannst du denn nicht über die Treppe? Hm. Kann sie nicht einfach die Treppe runterspringen? Vielleicht durch das Fenster da hinten. Wieso macht ihr nicht nochmal die Nummer mit dem Schutzschild? Oh Mann, ey. Muss ich etwa hoch? So. Spring Jody, Aiden wird dich auffangen. Hoffentlich. Komm schon! Er hilft nicht! Oder? Doch. Jody, Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Na, ja, ich kann mir da schon was denken. Seht ihr? Ich hab's gewusst. Jungs, nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeift darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Hey, 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 lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig, Kerl. Oh, fuck. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Hey? Ja, Mann, ist alles drauf. Okay, dann komm, los weg. Wow. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht. Ich habe gleich gesagt, wir hätten die Typen am besten kalt gemacht. Die haben das irgendwie mitbekommen, dass wir in das Gebäude reingegangen sind. Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Johnny? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Kohle. Das ist gut auf dich aus, Johnny. Ich will nicht, dass sie uns passiert. 
Wenn ja, dann gibt es im Himmel einen Fernseher. Oder in der Hölle. Und sie muss RTL 2 gucken. Okay. Na gut, ich muss näher Mutter. Stimmt, sie war ja adoptiert. Also das war ja meine Vermutung, weil die Familie ja mal gesagt hatte, dass sie... Sie weiß, dass sie adoptiert ist. Ja gut, ist eigentlich nicht sehr verwunderlich. Ich glaube, die meisten Eltern sagen es ihren Kindern, oder? Dass sie adoptiert sind. ist ganz weit weg. Wenn wir Aiden treffen jetzt, sehen wir... Nein! 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 Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Habt ihr gesehen? Aiden hatte menschliche Umrisse. Tja, und ich wette, alle anderen wissen jetzt auch Bescheid, oder? Ihr Ziehvater wird wahrscheinlich auch schon auf dem Weg hierher sein oder sogar schon hier sein. Also nicht Ziehvater, sondern hier dieser... Wie heißt der immer? Ich vergesse mal seinen Namen. Nathan, oder? Neun Uhr, wahrscheinlich abends. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Wir sind von der CIA. Ja, ich kann es gerade sagen. gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe Sie zu ihr. Gesucht wegen Verrat. Tja, bleibt mir nur das Fenster, oder? In den Schränken werden Sie ja wohl gucken. Wahrscheinlich hat sie einfach nur nicht gemacht, was sie wollen, oder? 
Das ist dann direkt Verrat, nur weil sie wahrscheinlich einen Befehl verweigert hat. Okay, wenn sie runterspringt. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Sie kann doch. <lacht> Der arme Pfleger. Der weiß gar nicht, was da geschieht. Sie hat es tatsächlich geschafft. Ach, und da haben wir ja unseren guten... Aus dem Prolog. Ja, er wird sie jetzt mit aufs Polizeirevier nehmen und da wissen wir, was passiert. Das CIA wird sie finden und sie nimmt den ganzen Laden auseinander. Stan, die Wahrheit erzählt, haben nur 53 Prozent. Ehrlich Geld verdient. Es gab noch eine unehrliche Art. Wie denn? Genug, ach, unehrlich, vielleicht den einen Typen. Aber es wäre auch ehrlich gewesen, es wäre nur eklig gewesen. Genug Geld für warmes Essen. 91 Prozent hatten genug Geld. Obdachlosen nach dem Abendessen geholfen. Ja, das ist doch selbstverständlich gewesen. Alle vor dem Feuer gerettet. Oh, fuck. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, nicht alle zu retten. Kein Selbstmordversuch unternommen. Haben 63%. Schläger besiegt. 97% haben das gemacht. Ehrlich über Eiden. 61% waren das. Aus dem Gebäude entkommen. 54%. Jody hätte auch in dem Gebäude sterben können oder... Zumindest nicht entkommen können. Okay, wie hätte das denn ausgesehen? Und dann haben wir noch Schicksal der Schläger nicht erfahren. Hä, wie hätte ich denn das Schicksal der Schläger erfahren können? Ich habe doch danach gar nicht mehr groß spielen können. Hm. Merkwürdig. Die erste Nacht... Wo spielt denn das jetzt? Das spielt nach der ersten Besprechung und vor dem Experiment. Also ist sie wieder ziemlich klein. Ach, es ist die erste Nacht in dem experimentellen Labor. Die Eltern haben sich jetzt dazu entschlossen, sie abzugeben. Oder ihre Zieheltern. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Erst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Wie kalt damals noch alles dort war, ne? Wir haben ja gesehen, sie war wahrscheinlich einige Jahre dort. Nachher war es schon ganz anders eingerichtet. Auf jeden Fall hat sie viel Zeit dort verbracht, wenn man sich den Unterschied anschaut. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Okay, liebe Leute, ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch jetzt ist. Vielleicht guckt ihr das Ganze ja jetzt abends vor dem Schlafen gehen. Dann wünsche ich euch jetzt auch eine gute Nacht, denn wie unsere erste Nacht hier im Labor verläuft, das erfahren wir erst in der nächsten Episode. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier bei Beyond Two Souls. Bis zum nächsten Mal. 
Ciao, ciao, euer Silent.